வணக்கம் பகலவன் தொலைக்காட்சியின் செய்திகளோடு ஜூலியட் ஜோசப் முதலில் தலைப்பு செய்திகள் நாடு வெற்றியை நோக்கி பயணிக்க வேண்டுமே அன்றி ஒருபோதும் தோல்வியை நோக்கி செல்லக்கூடாதென ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேன தெரிவித்துள்ளார் யாழ் மாவட்டத்தில் சுமூகமான முறையில் தேர்தலை நடத்த முடியும் என்றும் தேர்தல் கடமைகளில் ஆறாயிரம் அரச உத்தியோகத்தர்கள் ஈடுபட்டுள்ளதாகவும் யாழ் மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் நாகலிங்கம் வேதநாயகம் தெரிவித்துள்ளார் நாம் ஆதரிக்கும் வேட்பாளர் தோற்றுவிடலாம் என்பதனாலேயே மக்களிடம் முடிவை எடுக்க கூறினோம் என விக்னேஸ்வரன் கூறியுள்ளார் ஆழ்துளை கிணற்றில் விழுந்து உயிரிழந்த சிறுவன் சுஜித்தின் நினைவாக கல்லொன்று அமைக்கப்பட்டுள்ளது தொடர்ந்து விரிவான செய்திகளோடு இணைந்திருப்போம் மீரா ஆயுர்வேதிக் ஸ்பா ஜூரிக் சுவிட்சர்லாந்து பஞ்சகர்ம ஆயுர்வேத முறைப்படி பேஷியல் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் ஆயுர்வேதிக் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் மற்றும் சோனா தெரப்பி பத்து ஆண்டுகளுக்கு மேல் அனுபவம் சிறந்த சேவை மற்றும் ஆயிரத்திற்கும் அதிகமான ஹாப்பி கஸ்டமர்ஸ் கால் டாக்டர் மீரா ஃபார் ஃப்ரீ கன்சல்டேஷன் மீரா ஆயுர்வேதா கான்ஸ்ட்லி ஸ்ட்ராசா எயிட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபோர் ஜூரிக் தொடர்பென விரிவான செய்திகள் நாடு வெற்றியை நோக்கி பயணிக்க வேண்டுமே அன்றி ஒருபோதும் தோல்வியை நோக்கி செல்லக்கூடாது என ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன தெரிவித்துள்ளார் புலனறுவை பொது வைத்தியசாலையை நேற்று திறந்து வைத்ததன் பின்னர் இடம்பெற்ற நிகழ்வொன்றில் உரையாற்றும் போதே ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன இவ்வாறு குறிப்பிட்டுள்ளார் இன்று நிறைவேற்ற முடியாமல் போனவை நாளை நாட்டுக்காகவும் மக்களுக்காகவும் நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் எனவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் நாட்டுக்காக மேற்கொள்ளப்பட்ட பணிகளுக்கு முக்கியத்துவம் அளிப்பதைப் போன்று புலனறுவை அபிவிருத்தியில் தனது முயற்சியில் மேற்கொள்ளப்பட்ட மாற்றங்கள் இன்று பெறுபவர்களை தந்து கொண்டிருப்பதாகவும் இதன்போது தெரிவித்துள்ளார் தனது கொள்கைகளுக்கு பொருத்தமான கருத்துக்களுக்கு உடன்பாடானவர்கள் பொறுப்புகளை வகித்தல் கடந்த ஐந்து வருட கால பகுதியில் நாட்டுக்காகவும் மக்களுக்காகவும் இதனை பார்க்கிலும் அதிகமான பணிகளை மேற்கொள்ளக்கூடியதாக இருந்திருக்கும் என்றும் ஜனாதிபதி குறிப்பிட்டுள்ளார் நாம் ஆதரிக்கும் வேட்பாளர் தோற்றுவிடலாம் என்பதாலேயே மக்களிடம் முடிவை எடுக்க கூறினோம் என விக்னேஸ்வரன் தெரிவித்துள்ளார் மேலும் அவர் தெரிவிக்கையில் முன்னாள் பாதுகாப்பு செயலாளர் கோத்தபாய ராஜபக்ச அவர்களின் காலத்தில் கைது செய்யப்பட்டு காணாமலாக்கப்பட்ட லலித் குகன் தொடர்பான வழக்கு விசாரணை யாழ்ப்பாண மேல் நீதிமன்றத்தில் இடம்பெற்று வருகின்றது இதில் மறுநாள் பிடியானை பிறப்பிக்கப்பட்ட முன்னாள் பாதுகாப்பு செயலாளர் கோத்தபாய ராஜபக்ச அவர்கள் பாதுகாப்பு காரணங்களை காட்டி யாழ்ப்பாணத்துக்கு வர முடியாது என்று கூறியிருந்தார் தற்போது தன்னுடைய அரசியல் சலுகைக்காக யாழ்ப்பாணம் வந்திருக்கின்றார் உண்மையில் அவர் யாழ்ப்பாணத்துக்கு வந்திருந்த போது நீதிமன்றம் தனது அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி இருக்கலாம் அதனை பாதிக்காமல் விட்டுவிட்டு தற்போது இந்த கேள்வி கேட்பதில் எவ்வித பயனும் இல்லை என தெரிவித்துள்ளார் அந்த பதிமூன்று அம்ச கோரிக்கைகளை நாங்கள் எல்லோரும் ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் என்பதுதான் என்னுடைய அதாவது இல்லை சில பேர் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றால் அதை பற்றி எனக்கு தெரியாது நாங்கள் அதை முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் தேர்தல் முடிந்ததன் பின்னரும் அந்த கொள்கைகளின் அடிப்படையில் தான் அவர்களோடு பேச இருக்கின்றோம் அதாவது நாங்கள் இந்த கொள்கைகளை இங்கு போட்டிருப்பது எங்களுக்கு கிடைக்குமா கிடைக்காதா அதை எப்படி நீங்கள் அதை கேட்க முடியும் இதை கேட்க முடியும் என்றெல்லாம் கூறுவது ஒரு சிறுவிலைத்தனமாக எனக்கு படுகின்றது ஏனென்றால் இந்த கொள்கைகளை நாங்கள் வகுத்ததற்கு காரணம் எங்களுடைய வருங்காலத்தை பற்றிய ஒரு சிந்தனை இன்னும் ஒரு பத்து பதினைந்து வருடங்களில் இப்பொழுது நடந்து கொண்டு போகும் இதே விதமான செயற்பாடுகள் தொடர்ந்து நடைபெற்றால் வடகிழக்கு மாகாணங்களில் பெரும்பான்மையின மக்கள் தான் பெரும்பான்மையினராக வந்துவிடுவார்கள் ஏனென்றால் எங்களுடைய தமிழ் மக்கள் வெளிநாடுகளுக்கு போகின்றார்கள் எந்த நாளுமே போய்கொண்டே இருக்கின்றார்கள் எங்களுடைய தொகை குறைந்து கொண்டு செல்கின்றது ஒவ்வொரு திணைக்களங்களுக்கும் தெற்கில் இருந்து சிங்கள மக்களை அனுப்பிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் காணிகளை கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் புத்தவிக்குகள் வந்து வணக்கஸ்தலங்களை கட்டி கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஆகவே இது ஒரு ஒரு திட்டமிட்ட ஒரு நடவடிக்கையாகத்தான் நாங்கள் பார்க்கின்றோம் இதனை நாங்கள் நடைபெறாது இருப்பதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் தான் இந்த பதிமூன்று கொள்கைகளையும் நாங்கள் வகுத்திருக்கின்றோம் ஐந்து தமிழ் தேசிய கட்சிகள் இணைந்து முன்வைத்த பதிமூன்று அம்ச கோரிக்கைகளில் எட்டு முக்கிய கோரிக்கைகள் புதிய ஜனநாயக முன்னணியின் தேர்தல் அறிக்கையில் நிராகரிக்கப்பட்டுள்ளன என வடக்கு மாகாண சபையின் முன்னாள் எதிர்கட்சித் தலைவர் சி தவராசா தெரிவித்துள்ளார் மேலும் ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பிரமணவின் ஜனாதிபதி வேட்பாளர் தமிழர்கள் என்ற விடயத்தில் என்ன செய்வேன் என்று தேர்தல் அறிக்கையில் சொன்னாரோ அதைவிட குறைவான விடயங்கள் சஜித்தின் அறிக்கையில் உள்ளன என்றும் சுட்டிக்காட்டினார் 
யாழ்ப்பாணம் கொக்குவிலில் அமைந்துள்ள அவரது இல்லத்தில் நேற்றைய தினம் நடைபெற்ற ஊடக சந்திப்பிலேயே அவர் இதனை தெரிவித்துள்ளார் மேலும் அவர் தெரிவிக்கையில் ஜனாதிபதி தேர்தலின் போது அதில் போட்டியிடுபவர் தாங்கள் வெற்றி பெற்றதும் தங்களால் செய்ய முடிந்தவற்றை மட்டுமே கூற வேண்டும் குறிப்பாக ஜனாதிபதியால் என்னென்ன செய்ய முடியுமோ அவற்றையே கூற வேண்டும் புதிய ஜனநாயக முன்னணியின் சார்பாக வெளியிடப்பட்டுள்ள தேர்தல் அறிக்கையில் நாடாளுமன்றத்தினால் செய்ய வேண்டிய விடயங்கள் அமைச்சரவையினால் செய்யப்பட வேண்டிய விடயங்கள் எல்லாவற்றையும் தான் செய்வேன் என கூறுகின்றார் இன்றும் கூட தொல்லியல் திணைக்களம் சஜித் பிரேமதாசாவிடம் உள்ளது வடக்கு கிழக்கில் அந்த திணைக்களத்தினால் அபகரிக்கப்பட்டுள்ள நிலங்களில் சிறிய அளவு கூட விடுவிக்கப்படவில்லை அவரால் அதனை கூட செய்ய முடியவில்லை என தெரிவித்துள்ளார் மன்னாரில் நான்கு டெங்கு நோயாளர்கள் இதுவரை அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர் என சுகாதார வைத்திய அதிகாரி எஸ் எம் ஹில்ரோய் தெரிவித்துள்ளார் அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில் தற்போது ஏற்பட்டுள்ள மழை காரணமாக மன்னாரில் டெங்கு நுழம்பின் பரவல் அதிகரித்துள்ளது தற்போது தேசிய டெங்கு ஒழிப்பு வார வேலை திட்டம் மன்னார் சுகாதார வைத்திய அதிகாரி பிரிவில் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றது குறித்த பணியில் போலீசார் சுகாதார ஊழியர்கள் இணைந்து பொதுமக்களின் உதவியுடன் டெங்கு ஒழிப்பு நடவடிக்கைகளை முன்னெடுத்து வருகின்றனர் இந்த நிலையில் மன்னார் சுகாதார வைத்திய அதிகாரி பிரிவில் இதுவரை நான்கு டெங்கு நோயாளர்கள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர் அடையாளம் காணப்பட்டவர்கள் வெளி மாவட்டங்களான புத்தளம் கொழும்பு மற்றும் யாழ் மாவட்டங்களில் இருந்து மன்னார் வந்தவர்களிலேயே குறித்த தாக்கம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது தற்போது மன்னார் மாவட்டத்தில் பெய்து வரும் மழை காரணமாக டெங்கு நோயை பரப்புகின்ற டெங்கு நுழம்பின் குடம்பிகள் மன்னாரில் தொடர்ச்சியாக பல இடங்களில் இடம் காணப்பட்டு வருகின்றது எனினும் மக்கள் தமது பூரண ஒத்துழைப்பை வழங்கும் பட்சத்தில் டெங்கு நுழம்பு உற்பத்தியை உரிய முறையில் கட்டுப்படுத்த முடியும் என மன்னார் சுகாதார வைத்திய அதிகாரி வைத்திய கலாநிதி எஸ் எம் ஹில்ரோய் மேலும் தெரிவித்துள்ளார் காணி ஒன்றில் வீடு ஒன்றை அமைக்க தோண்டப்பட்ட குழியொன்றில் இருந்து கண்ணிவெடி மற்றும் துப்பாக்கி ரவிகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன கிளிநொச்சி ஜெயந்தி நகர் பகுதியில் கோங்கிரீத்திலான பகுதியொன்றில் நேற்றைய தினம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு குறித்த வெடிபொருட்களை சம்பவ இடத்துக்கு வருகிறந்த பாதுகாப்பு தரப்பினர் மீட்டுள்ளனர் தனியார் காணி ஒன்றில் வீடு ஒன்றை அமைப்பதற்காக குழியொன்று தோண்டப்பட்டுள்ளது இதன்போது கண்ணிவெடி மற்றும் சில ரவிகள் காணப்பட்டமை தொடர்பில் காணி உரிமையாளர்களால் கிளிநொச்சி போலீஸ் நிலையத்தில் முறைப்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது இதனையடுத்து குறித்த பகுதியில் விசாரணை மேற்கொண்ட கிளிநொச்சி போலீசார் கிளிநொச்சி நீதவான் நீதிமன்றத்தின் அனுமதியுடன் அகழ்வு பணியினை ஆரம்பிக்க உள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கதாகும் தென்னிந்தியாவில் கைது செய்யப்பட்டு விடுதலை செய்யப்பட்ட மீனவர்களை மாவை சேனாதிராசா சந்தித்துள்ளார் எழுவைதீவு கடற்பகுதியில் இருந்து ஆழ்கடல் மீன்பிடி நடவடிக்கைக்கு சென்றபோது கடந்த மாதம் இந்திய கடலோர காவல் படையினரால் கைது செய்யப்பட்ட இலங்கை மீனவர்கள் தாயகம் திரும்பியுள்ள நிலையில் யாழ் மாவட்ட கடத்தொழில் கூட்டுறவு சமாசத்துக்கு பதினெட்டு மீனவர்களும் வருகை தந்திருந்தனர் மீன்பிடி உபகரணங்கள் மற்றும் சான்று பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட நிலையில் மீனவர்கள் தமது வாழ்வாதாரத்தினை கொண்டு செல்வது தொடர்பில் தமது பொருளாதார பிரச்சனைகளை பாராளுமன்ற உறுப்பினரும் தமிழரசு கட்சியின் தலைவருமான மாவே சேனாதி ராஜாவிடம் முன்வைத்திருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது சமூகத்தின் பாதுகாப்பையும் எதிர்கால இருப்பையும் கருத்தில் கொண்டே ஓரணியில் செயல்பட்டு சஜித் பிரிமதாசாவை ஆதரிப்பதாக அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரசின் தலைவரும் அமைச்சருமான ரிசாத் பதியுதீன் தெரிவித்துள்ளார் சஜித் பிரிமதாசாவை ஆதரித்து இடம்பெற்ற பிரசார கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு கருத்து தெரிவிக்கும் போதே அவர் இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார் இதன்போது தொடர்ந்தும் தெரிவித்த அவர் ஜனாதிபதியை தீர்மானிக்கும் ஜனாதிபதி வேட்பாளர் என்று அச்சடித்துக் கொண்ட ஒருவர் முஸ்லீம் வாக்குகளை எப்படியாவது சிதறடித்து தனக்கு விருப்பமான வேட்பாளரை வெற்றி பெற செய்ய வேண்டும் என்று களத்தில் இறங்கியுள்ளார் தேர்தலில் போட்டியிடும் இரண்டு வேட்பாளர்களுக்கு இடையில் தான் போட்டி நிகழ்கின்றது இனவாதிகளுடன் ஒருவர் நிற்கின்றார் பல்வேறு சமூகங்களை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற தலைமைகளும் கட்சிகளும் அரசியல்வாதிகளும் அடுத்த வேட்பாளருடன் நிற்கின்றனர் பத்து வருடங்களாக முஸ்லீம் சமூகத்தின் நிம்மதியை தொலைத்தவர்கள் நிம்மதியாக வாழவிடாதவர்கள் மார்க்க கடமைகளை சுமூகமாக பின்பற்றி தடையாக இருந்தவர்கள் ஆகியோருடன் இணைந்துள்ள வேட்பாளர்களுக்கு நாம் எப்படி ஆதரவளிக்க முடியும் சிங்கள பிரதேசங்களில் அப்பட்டமான இனவாதத்தையும் துவேசத்தையும் விதைப்பவர்கள் சிறுபான்மை மக்கள் வாழும் இடங்களுக்கு வந்து இன ஆக்கியத்தை போதிக்கின்றார்கள் என தெரிவித்துள்ளார் இந்த தேர்தலை பொறுத்த வரையிலே எவ்வளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என்று சகோதரர் ஜவாத் அவர்கள் அதே போல பேசிய எல்லோரும் இங்கு அழகாக தெளிவாக சொன்னார் ஒருவர் ஒட்டகத்தை காட்டிக்கொண்டு அரபிகளுடைய வாகனம் அல்லது இஸ்லாமிய வாகனம் என்று சொல்லிக்கொண்டு கேட்கின்ற கேள்விகளுக்கெல்லாம் பதிலளித்துக் கொண்டு இந்த நாடு முழுக்க முஸ்லிம்களுடைய வாக்குகளை சேர்த்து கொடுக்கின்ற ஒரு பொந்தராத்து வேலையை செய்து கொண்டிருக்கிறார் யாழ் மாவட்டத்தில் சுமூகமான முறையில் தேர்தலை நடத்த முடியும் என்றும் தேர்தல் கடமைகளில் ஆறாயிரம் அரச உத்தியோகத்தர்கள் ஈடுபட உள்ளதாகவும் யாழ் மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் நாகலிங்கம் வேதநாயகன் தெரிவித்துள்ளார் 
இதுகுறித்து மேலும் கருத்து தெரிவித்த அவர் எதிர்வரும் ஜனாதிபதி தேர்தலில் இந்த வருடம் யாழ் மாவட்டத்தில் நான்கு லட்சத்து எழுபத்தையாயிரத்தி நூற்றி எழுபத்தி ஒரு பேர் வாக்களிக்க தகுதி பெற்றுள்ளனர் அவர் அங்கு மேலும் தெரிவிக்கையில் நமது மாவட்டத்திலே இந்த இவ்வருடம் நாலு லட்சத்தி எழுபத்தி ஐயாயிரத்தி நூற்றி எழுபத்தொரு பேர் வாக்களிக்க தகுதி பெற்றுள்ளார்கள் இதற்காக ஐநூற்றி முப்பத்தொரு வாக்களிப்பு நிலையங்கள் நமது மாவட்டம் முழுவதுமாக அமைக்கப்பட இருக்கின்றன இந்த மா இந்த நிலையிலே இப்போ கடந்த நேற்றும் இன்றுமாக தபால் மூலம் வாக்களிப்பதற்கான நிகழ்வுகள் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றன எமது எமது மாவட்டத்தை பொறுத்த மட்டிலே தபால் மூலம் வாக்களிப்பதற்க இருபத்தி ஏழு இருப இருநூற்றி அறுபத்தி ஏழு அலுவலகங்களில் இருபத்தி ஒன்பதனாயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பது பேர் தபால் மூலம் வாக்களிப்பு வாக்களிப்பு நடைபெறவிருக்கின்றது நேற்றும் இன்றுமாக அத்துடன் மாவட்ட செயலகம் மற்றும் பொல் போலீஸ் திணைக்களம் மற்றும் தேர்தல் உத்தியோகத்தர்கள் ஆகியோருக்கான வாக்களிப்புகள் எதிர்வரும் நாலாம் தேதி அந்தந்த அலுவலகங்களிலே நடைபெறும் மற்றும் எமது மாவட்டத்தை பொறுத்த மட்டிலே இந்த இந்த வாக்களிப்பு நிலையங்கள் ஐநூற்றி முப்பத்தொரு வாக்களிப்பு நிலையங்களும் ஏற்கனவே பரிசோதிக்கப்பட்டு தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டிருக்கின்ற அதே போல இந் இன்றும் இந்த இம்முறை தேர்தலுக்கும் யாழ்ப்பாணம் மத்திய கல்லூரியை தான் வா வாக்கு வாக்கு வாக்குகள் பெட்டிகள் மற்றும் அனைத்து விநியோகங்களும் யாழ் மத்திய கல்லூரியிலே தான் நடைபெறும் அதே மாதிரி யாழ் மத்திய கல்லூரியிலே தான் வாக்குகள் எண்ணுகின்ற பணியும் இம்முறையும் அங்கே தான் நடைபெற இருக்கின்றன இதற்கான ஏற்பாடுகளும் பூர்த்தி செய்யப்பட்டிருக்கின்றன மிக முக்கியமாக எமது மாவட்டத்தை பொறுத்த மட்டிலே பெரிதான அசம்பாவிதங்கள் எதுவும் இல்லை இதுவரை இருபத்தாறு முறைப்பாடுகள் கிடைத்திருக்கின்றன சில சிறிய சிறிய முறைப்பாடுகள் கிடைத்திருக்கின்றன இவற்றிற்கான உடனடியாக தீர்வுகளும் கிடைக்கப்பட்டன நாட்டில் உள்ள அனைவருக்கும் சிறப்பான வாழ்க்கையை வாழ்வதற்கான புதிய யுகத்தை ஆரம்பிக்க தயாராக இருப்பதாக புதிய ஜனநாயக முன்னணியின் ஜனாதிபதி வேட்பாளர் சஜித் பிரேமதாசு தெரிவித்துள்ளார் கொழும்பில் நேற்றைய தினம் இடம்பெற்ற ஜனநாயக தேசிய முன்னணியின் கூட்டு ஒப்பந்தம் கைச்சாத்திடும் நிகழ்வில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றிய போதே அவர் இந்த கருத்தை வெளியிட்டுள்ளார் அங்கு சஜித் பிரேமதாஸ் மேலும் கூறியுள்ளதாவது இன்று ஐக்கிய தேசிய கட்சி உள்ளிட்ட பல கட்சிகளும் முன்னாள் ஜனாதிபதி சந்திரிக பண்டார் நாயக்க குமாரதுங்க தரப்பினரும் ஒன்றாக இணைந்து நாட்டில் ஒழுக்கமான ஒரு நிர்வாகத்தை உருவாக்க ஒன்று சேர்த்துள்ளோம் இந்த முயற்சியின் முக்கியமான நோக்கமாக இருப்பது நாட்டின் ஒற்றுமை இறையாண்மை மற்றும் பிராந்திய ஒருமைப்பாட்டை உறுதி செய்வதும் நாட்டின் செழிப்பை உறுதி செய்வதுமாகும் இது நாட்டின் அனைத்து சமூகங்களுக்கும் நீதியை நிலைநாட்டுவதற்கான ஒரு வாய்ப்பாகும் ஜனநாயக வரலாற்றில் ஒரு மாற்றத்தக்க சகாப்தத்தை உருவாக்குவதை நோக்காக கொண்டு செயல்பட தயாராக உள்ளோம் டிஜிட்டல் தொழில்நுட்ப புரட்சியை நோக்கி நாட்டை வழிநடத்த நாங்கள் தயாராகிவிட்டோம் ஆனால் தற்காலிக பொறுப்புகளை எங்களின் உயிரிலும் மேலாக பாதுகாப்பதற்கு உறுதி போன்றிருக்கின்றோம் என குறிப்பிட்டுள்ளார் நாட்டு மக்களிடத்தில் ஒருவித அச்சத்தை ஏற்படுத்துவதற்கான சதி திட்டங்கள் முன்னெடுக்கப்படுவதாக அமைச்சர் ரவி கருணாநாயக்க தெரிவித்துள்ளார் கொழும்பில் நடைபெற்ற தேர்தல் பிரசார கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு கருத்து தெரிவிக்கும் போதே அவர் இவ்வாறு குறிப்பிட்டுள்ளார் அவர் மேலும் கூறியுள்ளதாவது நாடு தேசம் மதம் ஆகிய மூன்று முக்கிய விடயங்களுக்கும் கரும்புள்ளி ஏற்படும் வகையில் எமது கட்சி ஒருபோதும் செயல்பாடுகளை முன்னெடுக்காது நாட்டின் பாதுகாப்பு மக்களின் பாதுகாப்பு இளைஞர்களின் எதிர்காலம் இளைஞர்கள் எதிர்காலம் ஆகிய இம்மூன்றிலேயே நாட்டின் எதிர்காலமும் தங்கியுள்ளது ஆனால் தற்போது நாட்டு மக்களிடையே ஒருவித அச்சத்தை ஏற்படுத்த ஏற்படுத்துவதற்கான சதி திட்டங்களை சிலர் முன்னெடுத்து வருகின்றனர் இந்த சதி திட்டங்களை ஐக்கிய தேசிய கட்சி ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் முழுமையாக முறியடிக்கும் என குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்து கோயில்களுக்குள் பௌத்த துறவிகளின் உடல் தகனம் செய்யாமல் இருக்க ஜனாதிபதி வேட்பாளர் சிவாஜிலிங்கத்துக்கு வாக்களியுங்கள் என வலிந்து காணாமலாக்கப்பட்டோர் சங்கத்தின் செயலாளர் ராஜ்குமார் தெரிவித்துள்ளார் வவுனியாவில் நேற்று காணாமல் போன உறவுகள் போராட்டம் மேற்கொள்ளும் பந்தலில் இடம்பெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பின் போதே அவர் இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார் அவர் மேலும் கருத்துரைக்கையில் நாங்கள் ஒருபோதும் சிங்கள மக்களுக்கு எதிராக போராடவில்லை தமிழர்களை அழித்தவர்களுக்கும் சிங்கள அடிப்படைவாதிகளுக்கும் தமிழர்கள் ஒருபோதும் வாக்களிக்க மாட்டார்கள் ஒன்றுபட்டு ஒருமித்த நாட்டுக்குள் ஐக்கிய ராஜ்ய தீர்வையே சஜித் பிரமதாசாவின் தேர்தல் விஞ்ஞாபனமாக உள்ளது மாகாணங்களுக்கு அதிகார பரவல் என்பது பொய் சிங்களவர்களே சிங்களவர்களை ஆட்சி புரிகிற நாட்டில் சிங்கள மாகாணங்களுக்கு எதற்கு அதிகாரம் வடக்கு கிழக்கு தமிழர் தாயகம் என காண்பிக்க தமிழர்களை பாதுகாக்க தமிழ் வேட்பாளர்களுக்கே வாக்களியுங்கள் 
இந்த கோயில்களுக்குள் பௌத்த துறவிகள் உடல் தகனம் செய்யாமல் இருக்க சிவாஜிலிங்கத்துக்கு வாக்களியுங்கள் என மேலும் தெரிவித்தார் தமிழ் மக்களுக்கு நீங்கள் என்ன செய்ய போகின்றீர்கள் தமிழ் மக்கள் ஏன் உங்களுக்கு வாக்களிக்க வேண்டும் என்பது குறித்து வெளிப்படுத்தும் பகிரங்க விவாதத்துக்கு வருமாறு ஜனாதிபதி வேட்பாளர் எம் கே சிவாஜிலிங்கம் அழைப்பு விடுத்துள்ளார் மட்டக்கிளப்பில் நேற்றைய தினம் மாலை இடம்பெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் கலந்து கொண்டு கருத்து தெரிவிக்கும் போதே அவர் இதனை தெரிவித்துள்ளார் அவர் அங்கு மேலும் கருத்து தெரிவிக்கையில் உண்மையான சிங்கள பௌத்த வீரன் யார் என்ற தேர்தலே தற்போது நடைபெற உள்ளது தற்போது கடும் போட்டி நிலவுகின்றது சஜித்தா கோத்தபாயாவா என்ற போட்டியே ஏற்பட்டுள்ளது அதே போன்று தமிழின படுகொலைகளை செய்த இராணுவத்தினை காப்பாற்றுகின்றேன் தமிழின படுகொலைகளை செய்த இராணுவ தளபதி என்னுடன் உள்ளார் அவரை பாதுகாப்பு அமைச்சராக்குவேன் என்று ஏட்டிக்கு போட்டியாக ஒருவர் நிற்கின்றார் இந்த நிலையில் தான் தமிழ் மக்களின் வாக்குகள் அவர்களுக்கு தேவை ஆனால் தமிழ் மக்களுக்கு எதுவும் தரமாட்டோம் என்கின்றனர் என மேலும் குறிப்பிட்டுள்ளார் தொடர்வன வெளிநாட்டு செய்திகள் ஆழ்துணை கிணற்றில் வீழ்ந்து உயிரிழந்த சிறுவன் சுர்ஜித்தின் நினைவாக கல்வெட்டொன்று அமைக்கப்பட்டுள்ளது திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தின் தென் அரசம்பட்டி கிராமத்தில் இயங்கி வரும் அரசு ஆரம்ப பாடசாலையின் அமைக்கப்பட்டிருந்த ஆழ்துணை கிணறு ஒன்று மழைநீர் சேமிப்பாக மாற்றப்பட்டது அத்துடன் அங்கு சமீபத்தில் ஆழ்துளை கிணற்றில் விழுந்து உயிரிழந்த குழந்தை சுர்ஜித்தின் ஒரு நினைவு அஞ்சலியும் நடத்தப்பட்டதுடன் சுர்ஜித்தின் நினைவாக கல்வெட்டொன்றும் திறக்கப்பட்டது இதனை திருவண்ணாமலை மாவட்ட ஆட்சியர் கந்தசாமி திறந்து வைத்தார் இந்த கல்வெட்டில் நான் சுர்ஜித் பேசுகின்றேன் நான் திருச்சி மாவட்டம் நடுக்காட்டிப்பட்டு கிராமத்தில் எனது தாயின் கருவறையில் பிறந்து இரண்டு வயதில் ஆழ்துளை கிணற்றின் கருப்பறையில் என் வாழ்க்கை முடிந்துவிட்டது இறப்பு அனைவருக்கும் உண்டு என்றாலும் என்னை போல் எண்பது மணி நேரம் மரணத்துடன் போராடிய அந்த தருணம் மிகவும் கொடுமையானது நான் இந்த உலகில் வாழ முடியாமல் போனாலும் இனி வரும் காலங்களில் ஆழ்துணை கிணறுகளை திறந்து வைக்காமல் என்னை போல் உள்ள குழந்தைகளின் உயிரை பாதுகாக்கவும் என் இறப்பு உங்களுக்கு ஒரு பாடமாக இருக்கட்டும் என்ற வாசகம் பொறிக்கப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது பண வலிமையின் மூலம் அதிமுக பெற்ற வெற்றி நீடிக்காது என திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார் சென்னையில் நேற்றைய தினம் இடம்பெற்ற நிகழ்வொன்றில் கலந்து கொண்டு கருத்து தெரிவித்த அவர் மேற்படி குறிப்பிட்டுள்ளார் இதன்போது தொடர்ந்தும் தெரிவித்த அவர் தமிழகத்தில் இன்றைக்கு ஓர் ஆட்சி நடக்கின்றது இந்த ஆட்சியை பற்றி குறை கோரினால் முதல்வருக்கு கோபம் வருகின்றது ஆட்சியில் இருக்கக்கூடிய தவறுகளை சுட்டிக்காட்ட வேண்டியது எதிர்கட்சியின் கடமையாகும் அதைத்தான் நான் செய்து வருகின்றேன் மக்களவை தேர்தலில் மிகப்பெரிய வெற்றியை திமுக பெற்றது இந்த வெற்றியை வாக்காளர்களுக்கு மிட்டாய் கொடுத்து திமுக பெற்ற வெற்றி என்று அதிமுக கூறியது அதிமுக பொய் சொல்லி இரண்டு தொகுதி இடைத்தேர்தலில் வெற்றி பெற்றார்கள் என்று வெற்றியை பெற்றார்கள் என்று சொல்ல மாட்டேன் ஏனென்றால் அது உண்மையல்ல பண நாயகத்தின் மூலமாகத்தான் இந்த வெற்றியை பெற்றவனர் அந்த வெற்றி தொடர்ந்து நீடிக்க வாய்ப்பில்லை எனவே எதிர்வரும் தேர்தல்களில் திமுக மிகப்பெரிய வெற்றியை பெற அனைவரும் சிறப்பான ஆதரவை வழங்க வேண்டும் என தெரிவித்துள்ளார் இடைத்தேர்தலில் ஆளுங்கட்சி ஜனநாயகத்தை நம்பாமல் புலநாயகத்தை நம்பி அந்த தேர்தல் என்றத்தில் புலநாயகம் வெற்றி பெற்றிருக்கலாம் ஆனால் இது தொடராது தொடர்வதற்கு வாய்ப்பே கிடையாது பொதுத் தேர்தலை பொறுத்தவரையில் மக்கள் தெளிவாக இந்த ஆட்சியை மாற்றுவதற்கு தயாராக இருக்கிறார்கள் என்பது பிரதமர் நரேந்திர மோடி தாய்லாந்தில் நடைபெறும் ஆசிய நாடுகளின் உச்சி மாநாட்டில் பங்கேற்க இன்றைய தினம் பேங்காங் செல்ல உள்ளார் அவர் இன்று தனது விஜயத்தை மேற்கொள்ள உள்ளதாக இந்திய ஊடகங்கள் தகவல் வெளியிட்டுள்ளன பிரதமர் தனது மூன்று நாள் தாய்லாந்து பயணத்தில் ஆசியான் கூட்டத்தில் பங்கேற்பதுடன் அந்த அமைப்பில் உள்ள நாடுகளின் தலைவர்களுடனும் பேச்சுவார்த்தையை நடத்த உள்ளார் பிராந்திய அளவிலான விரிவான பொருளாதார ஒத்துழைப்பு கூட்டமைப்பில் இந்தியா இணைவதில் உள்ள சிக்கல்களுக்கு தீர்வு காண்பது குறித்தும் இச்சந்திப்புகளில் பிரதமர் விவாதிப்பார் என தெரிவிக்கப்படுகின்றது தாய்லாந்து வாழ் இந்தியர்கள் கூட்டத்திலும் பிரதமர் உரையாற்ற உள்ளார் அப்போது தாய்லாந்து மொழியில் மொழிபெயர்க்கப்பட்ட திருக்குறள் நூலையும் பிரதமர் வெளியிட உள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது இத்துடன் பகலவன் தொலைக்காட்சியின் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன தொடர்ந்தும் பகலவன் தொலைக்காட்சியோடு இணைந்திருங்கள்